வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோ நம்ம எதாவது பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா பீகார் பக்கம் ராஞ்சிங்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்துல இருந்து வந்து எந்த வித ஒரு ஹியூஜ் பேக்ரவுண்டும் இல்லாம கிரிக்கெட்ங்கிற ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ள வந்து ஒரு சாதாரண பையனோட இன்னைக்கு சொத்து மதிப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி பதினோரு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் சரி சொத்த விடுங்க உலகமே அவர் திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்குது இந்த நேரத்துல எல்லாருடைய மனசுலையும் வந்து அவருக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஒரு இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்லயே அவருக்குன்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு பங்களிப்பு இருக்கு இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் வந்து இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் டு இட் சுப்ரீம் மசி அப்படின்னு சொன்னா அது மிகை ஆகாது வந்து கேப்டன் கூல்னு பாசமா அழைக்கப்பட்டு அது மட்டும் இல்லாம தலை அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டேடியத்துல விசில் பறக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு புகழை கொண்ட மகேந்திர சிங் தோனி அதாவது எம்எஸ்டி அவரை பத்தி அந்த வீடியோல பாக்க போறோம் நான் வந்து இந்த வீடியோல நான் அவரை பத்தி பேசணும்னு நான் நினைக்கும் போதே ஐ ஃபர்ஸ்ட் ஹெசிடேட்டட் அண்ட் ஐ டு நாட் நோ வெதர் ஐ எம் எலிஜிபிள் டு ஸ்பீக் அபவுட் ஹிம் ஆர் நாட் அண்ட் ஐ டு நாட் நோ வெதர் வெதர் ஐ ஃபாலோ த கைட் லைன்ஸ் ப்ரொவைடட் பை ஹிம் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆர் நாட் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஐ வாண்ட் டு பி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை ஹிஸ் தாட்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் ப்ரோட்டோகால்ஸ் வாட் ஹி ஃபாலோட் இன் ஹிஸ் லைஃப் டு கெட் டு சச் கிரேட் ஹைட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இந்த டாபிக்கை பேசுன்னு சொல்லி வந்து நான் நண்பர்கள் தான் என்னை இன்ஸ்டிகேட் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நன்றி ஏன்னா நான் வந்து இன்னும் இந்த பற்றி நான் பேசியிருக்கேனாங்கிற ஐடியா இல்லை பார்க்கும்போது தான் வந்து இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்காடா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சுது இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது ஏகப்பட்ட பேஜஸ் இருக்குது எஃபிபியில் இருக்குது இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் இவருக்கு ஆர்டிகல்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க எதை பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஒரு பேட்ஸ்மேன்ஷிப்பையும் அப்புறம் வந்து ஒரு ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் பேட்டு வந்து வாட் ஹிஸ் மேஜிக் வித் ஹிஸ் பேட்ஸ் அதை அதை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க அவர் பேட்டில் என்ன விதமான மேஜிக் பண்ணி எந்த வித அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அடைஞ்சாருங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க நான் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அவரை வந்து அதுக்கும் மேலே ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒரு கிரிக்கெட்டுங்கிறத தாண்டி கிரிக்கெட்டில் உடனே ஒரு பின்னாக்கல் அதாவது கிரிக்கெட் உடனே உயர்ந்த பொசிஷனுங்கிறத தாண்டி அவருக்குன்னு ஒரு ஒரு மது மதிப்பு வந்தது காரணமே அவரோட எக்ஸ்ட்ராண்டரி குவாலிட்டிஸ் எக்ஸ்ட்ராண்டரி லைஃப் லெசன்ஸ் இருக்கு அவரை பற்றி நம்ம பார்க்கும் போது அந்த லைஃப் லெசன்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு வர போகிறோம் Okay, let's move to the video. Uh, before moving to the video, please click the subscribe button and also click the bell icon to get our channel's notifications at hand. Okay, let's go to the video. Let's tell you what I'm saying. I'm going to be interested in what I'm going to pick up. I'm going to be interested in what I'm going to pick up. I'm going to be interested in what I'm going to pick up. I'm going to be interested in what I'm going to pick up. I'm going to be interested in what I'm going to pick up. I'm going to be interested in what I'm going to pick up. The first thing is, shoot for the stars and dream big. That's the first thing. அதே நான் ஷூட் ஃபார் த ஸ்டார்ஸ் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இலக்குகளை வந்து விண்மீன்களுக்கு வைங்க விண்மீன்களை நோக்கி உங்களுடைய இலக்குகளை வைங்க நீங்கள் வந்து தப்பி தவிர நீங்கள் மூளையாவது நீங்கள் சென்றடைவீங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கோட்பாடு ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து நம்ம நம்ம பேசிக்கலி ஒரு காமனான லைஃப் அப்போ ஒரு ஒரு சாதாரண சின்ன பையன் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கான் படித்து முடிச்ச உடனே டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு வந்து அப்போ தான் திங்க் பண்ணுவாங்க அவங்க வீட்டில் எல்லாருமே திங்க் பண்ணும்போது அது என்னடா பண்ண போகிறா அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றா இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று படிச்சுட்டு ஒரு படிச்சிருப்பா அதுக்கு வரது ஒரு வேலைக்கு போ வேலைக்கு போயிட்டு சம்பாதி நீ ஒன்ன உன்னோட தேவைகளை நீ பார்த்துக்கோ ஒரு ரெகுலரான இன்கம்க்கு வழி வச்சுக்கோ அப்புறம் அப்படி கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயிட்டேரு அப்படிதான் சொல்லுவாங்க ஆனா இன் கேஸ் ஆஃப் டோனி அது வந்து இட்ஸ் குவைட் கான்ட்ராரி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரோட ஃபேமிலியோட பேக்ரவுண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கன்னாலே ஒரு ஒரு எந்த வித ஒரு கிரிக்கெட் பேக்ரவுண்டே கிடையாது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவரோட அவங்க அப்பா வந்து ஒரு பம்ப் ஆப்ரேட்டர் அந்த மோட்டர் பம்ப் எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்கல்ல அவங்கதான் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அவர் வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டுக்குள்ள போகணுங்க அதெல்லாம் பெரிய அளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஏதாவது ஒரு நல்ல ஜாபில் போகணும்பா அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்க விருப்பப்பட்டிருந்தாங்க இட்ஸ் லைக் எவ்ரிபடி ஃபேமிலி கரெக்டா எவ்ரிபடி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் இந்த மாதிரி தான் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஹி ஹட் ப்ரோக்கன் தட் லிமிட்ஸ் அண்ட் ஹி ஹட் புஷ் புஷ் அப் டு ஹிஸ் லிமிட்ஸ் டு ட்ரீம் பிங் அண்ட் ஹி யூஸ்வலி திங்ஸ் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறைக்குள்ள வராமல் வெளியே திங்க் பண்ணனால தான் அந்த அளவு அச்சீவ் பண்ண முடியுது சரி ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்ன
அப்போ நம்மளோட இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் வச்சு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவருக்கு தோனிக்கு வந்து ரயில்வேல வேலை கிடைச்சதுங்க ரயில்வேல நல்ல வேலை கிடைச்சது ஒரு செக்யூரிட்டி இன்கமோட செக்யூரிட்டி இன்கமோட வேலை கிடைச்சது அவர் வந்து அவர் அவரோட அப்பாவோட ஆசைக்காக தான் அவர் வந்து அந்த ஜாபு ஃபஸ்ட்டு ஏற்றுக்கிட்டாரு அப்புறம் ஆனால் அவர் வந்து ஹி ஹேட் ட்ரம் பிக் பிக்கர் தன் திஸ் அந்த ஒருவேளை அவர் வந்து இந்த ரயில்வேலே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இந்த ஃபிக்டிக்குள்ளே வராமல் இருந்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு லெஜண்டோட ஸ்டோரி வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி பேசுறது கிடச்சிருக்காது கரெக்டாக அதனால வந்து ஒரு அவர் வந்து இந்த 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 குறிப்பிட்ட வரையறைகளை மீறி அவர் செயல்பட்டதுனால தான் சில விஷயங்களும் அதை செயல்பட்டு தான் ஆரணும் ஆனும் ஏன்னா அவர் வந்து இந்த கிரிக்கெட்டுக்காக அவரோட வேலையே விட்டார் அப்போ எவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் எடுத்துருப்பாருன்னு பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து மூணாவது விஷயம் என்னன்னா இது வந்து பேசுவதே எனக்கு ஃபேவரேட் ஆனது ஸ்டே ஹம்புல் அண்ட் நெவர் ஸ்டாப் லேர்னிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ் நீ எவ்வளோ உச்சத்துக்குனாலும் போ நீ நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் டாப்பாக இருங்க எவ்வளோ வேணாலும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நாலேஜபுளாக இருங்க அதாவது எந்த வித ஒரு பொசிஷனுக்கும் போங்க நீங்க வந்து கத்துக்கிறது அந்த பாட்டிடுறாங்க அந்த பாட்டிடாதீங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட ஹம் ஹியூமிலிட்டியை விட்டுறாதீங்க ஹம்பிளா இருங்க நீங்க பார்த்து அவங்களோட கடமைகளை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருங்க ஹம்பிளா இருங்கிற குவாலிட்டி வந்து அவருக்கு மிகப்பெரிய அட்மைரபிள் குவாலிட்டி எல்லாருனாலுமே அவ்வளோ அட்மைர் பண்ணப்பட்டு இருக்குது அவருக்கு சேர்ந்து இதுக்கு அடுத்தது நாலாவது விஷயம் என்னன்னா நெவர் லெட் ஆப்போனன்ஸ் ஆர் அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் ஓவர் ஹெல் நியூ நான் சொல்றதுக்கு ஒரு நான் ஒரு இன்சிடென்ட் ரிமே இன்சிடென்ட் ரிமை பண்ண ரிமைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்கேக்கும் பஞ்சாப்க்கும் ஒரு மேட்ச் நடந்தது அந்த மேட்ச்ல சிஎஸ்கே வந்து ரொம்ப ஒரு ரெசிஸ்டன்ட்ல தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க பஞ்சாப்ல யுவராஜ் சிங் வந்து முந்நூறு ரன் அடிச்சிட்டாரு இந்த மொத்த டீம் கூட அவ்வளவு அடிக்கல அவர் மட்டும் முந்நூறு ரன் அடிச்சிட்டாரு அடிச்ச உடனே வந்து பொதுவா என்ன என்ன நடக்கும் அந்த இந்த இதுல வந்து இப்படி அடிச்சிட்டானா இப்படி அடிச்சிட்டானாங்கிற புலம்பல்களும் இந்த மர்மரைங்கும் அந்த அந்த மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருக்கும் இந்த இது இதுல ஆனா அவர் என்ன பண்ணாருனா அவர் வந்து அந்த இவியோட டேலண்ட யுவராஜ் சிங் ஒரு டேலண்ட பாராட்டினாரு ஹி நெவர் ஃபெயில்ஸ் டு அக்னாலஜ் த குட் திங்ஸ் வாட் அதர் பீப்புள்ஸ் அதர் பீப்புள் டெட்ங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது ஏன்னா அவர் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கிறது நல்ல நல்ல குவாலிட்டி இருக்குமா நீ நல்லா விளையாடி இருக்கேங்கிறத வந்து அக்னாலஜ் பண்ணாரு அது வந்து நம்ம எதிர் டீம்ல இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு 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 மிகப்பெரிய குவாலிட்டி அது பார்க்கப்படுது இது நம்ம கத்துக்க வேண்டிய ஒரு நாலாவது விஷயம் அஞ்சாவது விஷயம் என்னன்னா அக்செப்ட் த ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் லேர்ன் இப்ப நமக்கு தோனி என்னவா தெரியும் ஒரு 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 லெஜண்டரி கிரிக்கெட்டர் அண்ட் ஒரு குட் பர்சன் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா அவர் வந்து எந்த ஃபெயிலியர்ஸ கடந்து வந்திருக்காருங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் கூர்ந்து பார்த்தாலும் தோனி வந்து அவர் கிரிக்கெட்ல வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது கிரிக்கெட்ல நல்லா விளையாண்டாரு அப்புறம் ஜார்க்கண்ட் டீம்ல விளையாண்டாரு அந்த மாதிரி விளையாண்டு இருந்தாரு ஆனா அப்ப அப்புறம் வந்து அவர் நைன்டீன் அண்டர் நைன்டீன் கேட்டகரியில அவரால் செலக்ட் ஆக முடியல செலக்ட் ஆக முடியலன்னு சொன்ன உடனே வந்து எவ்வளவு லெக்ஸா இருக்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து ஸ்கூல்ல வந்து ஃபுட்பால் கோல் கீப்பராக தான் நின்று இருந்தாரு அதுல தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அது கிரிக்கெட்ல வந்து விக்கெட் கீப்பிங் பொசிஷன் தான் கொடுத்தாங்க பேட்லாம் அவர் பிடிக்கவே இல்லை பிடிச்சே ரொம்ப நாள் ரொம்ப நாள் பிடிக்கவே இல்லை இந்த விக்கெட் கீப்பிங் பொசிஷன் தான் நல்ல இந்த அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து வந்து அவங்க வந்து அப்படி படிப்படியாக அவர் மேலே போனாரு அதான் ஹி ஹி ஸ்டார்ட் அப் ஃப்ரம் த ஸ்கிராச்சுங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஏன்னா அந்த ஃபெயிலியர்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு இம்பிடிமெண்ட்ஸா மட்டும் ஆயிடக்கூடாது அதான் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆனது ஃபெயிலியர்ங்கிறது அவரோட ப்ராப்ளம்ஸ் தடை பண்ணிடக்கூடாது அவ்வளவுதான் அதுதான் அவரோட மிகப்பெரிய லெசன் அதுக்கடுத்து வந்து ஆறாவது விஷயம் என்னன்னா நவர் ஷை ஃப்ரம் ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க வைக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க தோத்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வெளிவரதுல அவசியம் இல்லை நீங்க எம் எஸ் டோனி அன்டோல் சொல்லுங்க சுஷாந்த் சிங் ராஜ்கோட் வந்து அந்த எக்ஸாம் எல்லாம் ரெண்டரை மணி நேரத்துல எழுதிட்டு போவாரு அந்த மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் ரெண்டரை மணி நேரத்துல எழுதிட்டு போவாரு அதே மாதிரி அந்த ட்ரைனிங்காக அதே மாதிரி எம்எஸ் டோனியும் ரியல் லைஃப்ல இதுல காட்டப்பட்டதுக்கு மிகையாதான் அந்த இங்க இருந்திருக்கு உண்மையான டோனியோட வாழ்க்கையிலேயே இருந்திருக்கு அவர் வந்து ரெண்டு மூணு நேரத்துல வந்து எழுதிட்டு எக்ஸாம் எழுதி கொடுத்துட்டு அவர் ட்ரைனிங்கு போவாரு ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாபா இருந்தா கூட அது அந்த ட்ரைனிங் அவர் ஹி நெவர் காம்ப்ரமைஸ் ஹிஸ் ட்ரைனிங் அடுத்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆனது அதே அடுத்து ஏழாவது விஷயம் என்னன்னா லீவ் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உங்களோட
if i want to really give my 100% in my play I, and i should never get deviated from all my personal life personal life ngiradhu professional life na endu vidhila enna disturb panna kudadhu ngiradhu form aagum kar avaru later period la avaru girlfriend vandu irandha pom bodhu kuda avaru vandu resilient avum and stable avum calm minded avum irundhukkar ngiradhu vandu romba periya admirable ana vishayam adutha vandu ombada vishayam enna na having attitude attitude irukkaradhu ngiradhu or serandha vishayam attitude na andha நம்ம நம்ம இப்படி இருப்பாண்டா நம்ம நமக்குன்னு ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கு நமக்குன்னு நம்ம பேச மாட்டேன் இந்த ஈகோ அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குல்ல வந்து இருக்கிறது நல்ல விஷயம் தான் ஆனா ஒருத்த ஒருத்தங்க வந்து ஒன்ஸ் பி மாடஸ்ட் வந்து அந்த ஒரு நம்ம ஒரு லெவல் நம்ம மறந்துட கூடாது நம்ம இங்க என்னப்போ வந்திருக்கோம் அதாவது நம்ம எல்லாரையும் ஒண்ணு போல நடத்தணும் எல்லாருமே நமக்கு ஈக்குவலா இருக்காங்கன்னு நினைக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம பெருமைப்படுத்த கூடாது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு மாடஸ்டா இருந்திருக்காருங்கிறது அவரோட லைஃப்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப லைஃப் லெசன்ஸ் வந்து அவர் சொன்னது கிடையாது அவர் வாழ்ந்தது ஆக்சுவலி லைஃப் லெசன்ஸ் கோர்ஸ் வேற லைஃப் லெசன்ஸ் வேற அவர் லைஃப்ல நம்ம என்ன எடுக்கிறோமோ அதான் லைஃப் லெசன்ஸ் இதெல்லாம் அவரோட வாழ்க்கையில இருந்திருக்கு நம்ம பத்தாவது விஷயம் என்னன்னா ஹேவ் அ ஹாபி இட் வில் ஹெல்ப் யூ ரெஃபரஸ் யூஸ் அப்படிங்கறது அவர் சொல்றாரு என்னன்னா அவர் வாழ்க்கையில இருந்து எவிடென்டா இருக்கு அவர் வந்து அவர் ஒரு மேக்ஸ் எல்லாம் தோத்துட்டா இருந்தா ஒருவேளை ஒருவேளை ஒரு டிப்ரெஸ்டாவோ வெக்ஸ்டாவோ இருந்தாருனா அவர் வந்து கேரேஜுக்கு போயிடுவோம் இந்த இந்த பைக்கை சரி பண்றது இந்த மாதிரி அந்த அந்த பைக்கை ஆப்ரேட் பண்றது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆல்ட்ரேஷன் பண்றது பைக் டிரைவ் பண்றது அந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு பிடிக்கும் ஒரு மெக்கானிக்ல ஒரு டிங்கரிங் பண்றது வந்து அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு இது ஒரு ஹாபியா இருக்கு உங்களுக்கு எந்த ஹாபியா இருந்தாலுமே அதை நீங்க எடுத்து செய்யும் போது உங்க நீங்க அதுல இருந்து வெளியே வந்துருவீங்க அந்த விஷயத்துல இருந்து நீங்க வந்து வெளியே கொண்டு வந்துடுவோம் உங்களை ஆஹ் அதுதான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்துடும் அடுத்து வந்து என்னன்னா அஹ் பதினோராவது விஷயம் என்னன்னா டோன்ட் லெட் கோ ஆஃப் யுவர் லாயல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நேர்மையான நண்பர்களை வந்து எந்த நிலையிலையும் விட்டு கொடுத்துருக்காங்க டோனிக்கு ஹெலிகாப்டர் ஷாட் அடிக்க சொல்லி கொடுத்தது அவரோட நண்பர்கள் தான் வந்து அந்த அவர் இந்த விளையாட போறதுக்கும் அவரோட அக்கம்பனி பண்ணதுக்கும் மோர் தென் ஹிஸ் ஃபேமிலி அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களை ரொம்ப அக்கம்பனி பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி லாயல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கூன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி எக்காரந்த கூட அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை நீங்க விட்டு கொடுத்துறாதீங்க அது வந்து செய்த நன்றிகளை எப்பவுமே மறந்துடாதீங்க வந்து எப்படியாவது நம்ம வந்து அவங்களுக்கு எப்படியாவது நம்ம ரிட்டாலியேட் பண்ணி ஆகும் நம்ம ஏதாவது ஒரு விதத்துல அவங்களுக்கு எப்பவும் சப்போர்ட்டா இருக்கும் அதுக்கடுத்து என்னன்னா பன்னெண்டாவது விஷயம் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் ஆல்வேஸ் கீப் இம்ப்ரூவைசிங் எப்போதுமே உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டிகிட்டே இருக்குங்க வெரி ஆஃபன் யூ சுட் யூ சுட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிட்ட பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் மக்கள் மனதில் அவங்களோட பேரை வந்து நிலை நிலைத்து இருக்கும் வந்து ஒரு இன்னும் இதுக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னோம்னா இந்தியா வந்து ஒரு வேர்ல்டு கப்பில் ஒரு பிக் டார்கெட்டை சேஸ் பண்ணுறது சேஸ் பண்ணிருக்கும் போது வந்து அடுத்தடுத்து விக்கெட் விழ ஆரம்பிச்சுது கான்ஸ்டியூட்டிவாக விக்கெட் விழ ஆரம்பிச்சுது அப்போ அந்த லாபி இருக்கும் அந்த கிரிக்கெட்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல அந்த பிளேயர் எல்லாம் இருந்தோம்னா லாபி அப்படி அப்படி எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ்டா அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆப்ஜென்ட் மைண்டடா அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்போ வந்து யுவராஜ் வந்து பேடம் ஆடிட்டு கிளம்ப கிளம்ப போறாரு அப்போ வந்து இந்த இந்த ஒரு எந்த க்ரூவையும் அவர் வந்து ஒரு அப்ரிசியேட் பண்ணது வந்து தோனி தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிரிக்கெட்டர் வந்து இன்டர்வியூல சொல்றாரு அப்புறம் வந்து இன்னொரு இது என்ன நீங்க வந்து சுரேஷ் ரைனா வந்து ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்காரு வந்து நீ எம் எஸ் தோனி பத்தி உங்க கருத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் கேட்டதுக்கு வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு வந்து அவர் வந்து ஒரு மேட்ச் நம்ம தோத்துட்டோம் இல்லைன்னா மேட்ச் தோத்துட்டோங்கிறது வந்து நடக்கக்கூடியதான் ஒரு மேட்ச் விளையாடுறதுக்கு முந்தின நாள் நைட்டு வந்து இந்த இதுல வந்து அப்படி யோசிச்சுட்டே இருப்பாராம் வந்து ஒரு விசுவலைஸ் பண்ணி பார்ப்பாராம் அது வந்து இந்த பிச்சு இந்த பவுன்ஸ் எப்படி பவுன்ஸ் ஆகும் பால் பிச்சு எப்படி இருக்கும் அவ வந்து எந்த விதமான அவங்களுக்கு குவாலிட்டிஸ் தான் இருக்கு பிளேயிங் எந்த அவங்களோட பிளேயிங் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்புறம் ஃபீல்டர் எந்தெந்த இடத்துல விடணுங்கிறது அந்த கிரவுண்டை வந்து அப்படி விசுவலைஸ் பண்ணி பார்ப்பாராம் விசுவலைஸ் பண்ணோம்னா அவரோட ஒரு கிளியரான ஒரு கிளியர் கேட் ஐடியா கிடைச்சிருமா வந்து ஒரு மென்டலி அவர் வந்து ஒரு கிளீனா வந்து ஒரு பிளான் பண்ணிக்குவார் இந்த விசுவலைஸ் பண்றது மூலமா ஒரு மிகப்பெரிய பிளான் பண்ணிக்குவாரு அப்புறம் பேட் பேட் எப்படி ஸ்விங் பண்ணணும் அந்த இந்த விண்ட் ஸ்பீடு எவ்வளவு இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன நுட்பமான கலைகளையும் சின்ன சின்ன டெக்னிகாலிட்டிஸையும் அவர் வந்து கூர்ந்து ஆராய்ந்து அவர் பண்ணக்கூடியவரா எந்த விதத்துலயும் ஒரு டென்ஷன் ஆனது கிடையாது காமா இருந்திருக்காரு ஜாஸ்தி அ
இப்போ நம்ம சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் வந்து இறந்து போனதுக்கு வந்து பாலிவுட்ல மிகப்பெரிய நெப்பாட்டிசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தான் நெப்பாட்டிசம் மீன்ஸ் அந்த பாலிவுட் அந்த சக்சஸஸ் வந்து ஹேர்ஸ் தான் வந்துட்டே இருக்கணும் அந்த ஃபீல்ட்ல வந்துட்டே இருக்காங்க வந்து அவங்க அவங்க மூலம் ஃப்ரெஷர்ஸுக்கு வந்து இது இந்த பெரிய ஸ்கோப் கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பேர் தான் நெப்பாட்டிசம் அது வந்து ஆனா வந்து அது வந்து எல்லா இடத்துலயும் தான் இருந்துட்டு இருக்கு கிரிக்கெட்ல எவ்வளவு பெருசா இருந்துட்டு இருக்குதுன்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு கிரிக்கெட் பேக்ரவுண்ட் இல்லாம இப்படி வந்து ஒரு சைன் ஆகி எவ்வளவு கஷ்டங்கள் பட்டு சும்மா யாரும் வந்துட முடியாது கஷ்டங்கள் பட்டு இப்படி மேல வந்திருக்காரு இப்படி ஒரு வந்தது வந்து நமக்கு இப்ப எவ்வளவு பெரிய லைஃப் லெசன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கு கொடுத்துருக்கு இன்னைக்கு அவரோட பர்த்டேங்கிறதுனால நான் வந்து இதை பேசினாலும் முடியும்னா பேசிட்டேன் ஓகே ஐ நீட் யூ சப்போர்ட் ஷேர் மேக்சிமம் அபவுட் திஸ் கிரேட் லெஜன் ரீட் மோர் அபவுட் திஸ் கிரேட் லெஜன் and i had uh, and i had shared something from, uh, got out from the verb okay thank you and i shall meet you in the next video cheers have a great day